Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal Ka Charu Deye Gaan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando, since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwa Sadi Ude, Sevanathinde, Yed Padittandukal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadi Ude Vishwa Sam, Janadi Ude Pal, Tikachum Pudumay Ude. Aura Home Center, near Pirumba Bridge, National Highway, Edart, Payanur. Sahagarana Ayurveda, Payanur. White House Gallery, National Highway, Chirvatur. Phone 9447649339. നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബസ്സിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തി യാത്രക്കാരൻ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തി പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഭവം പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത് ബസ്സിലെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ തദ്ദേശ ചികിത്സകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും കൊടുങ്കാറ്റാകാനല്ല മന്ദമാരുതനാകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ അനുസ്മരണവും അവാർഡ് ദാനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ പി നൂർദ്ധീൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് അടച്ചുപൂട്ടി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളോറിയിൽ നിർമ്മിച്ച ടേക്ക് എ ബ്രേക്കാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയത് ബസ്സിൽ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തി യാത്രക്കാരൻ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തി പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഭവം പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം ചെറുപുഴ തളിപ്പറമ്പ് ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരനാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയത് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഇക്കാര്യം മൊബൈലിൽ പകർത്തുകയായിരുന്നു സംഭവിച്ച കാര്യവും വീഡിയോയും പെൺകുട്ടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു ചെറുപുഴയിൽ നിന്നും തളിപ്പറമ്പിലേക്കുള്ള ബസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ എതിർഭാഗത്ത് ഇയാൾ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവസമയം ബസ്സിൽ വേറെ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല ഇയാളിൽ പന്തികേട് തോന്നിയ പെൺകുട്ടി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു വെക്കുകയായിരുന്നു ബസ് എപ്പോഴാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ശേഷമാണ് ഇയാൾ നഗ്നതാ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചത് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഇയാൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു ചെറുപുഴയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ എ പ്രേമചന്ദ്രൻ പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ തേടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചെറുപുഴ തളിപ്പറമ്പ് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സിലാണ് യാത്രക്കാരിക്ക് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത് നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ ആളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ യുവതി തന്നെയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി സമൂഹ മാധ്യമം വഴി പുറത്തുവിട്ടത് ഇത് ചർച്ചയായതിനെ തുടർന്നാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്യത അറിയാൻ പരാതിക്കാരിയെ കണ്ടെത്തി പോലീസ് കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞത് യുവതിയിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ തേടുമെന്നും പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയും സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാനും മേലിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതരായി യാത്ര ചെയ്യുവാനുമായി മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ ഈ കേസിൽ അധികൃതർ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് 
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തദ്ദേശീയ ചികിത്സകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും കൊടുങ്കാറ്റാകാനല്ല മന്ദമാരുതനാകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ അനുസ്മരണവും അവാർഡ് ദാനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ സ്മാരക സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ വിനു കൃഷ്ണന് ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സമ്മാനിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ എം എസ് പീതാംബരനെ ആദരിച്ചു ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ കല്ലിങ്കൽ പത്മനാഭൻ നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമീണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചികിത്സാ മേഖലയിൽ ആശ്വാസമായി വേദനിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണീരപ്പാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഗവർണർക്കുള്ള മാടായിയുടെ ഉപഹാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കൈക്കാരൻ നൽകി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ വിശ്വജിത്ത് ഡോക്ടർ സഫീർ കെ കെ ആർ വെങ്ങര മഹമ്മൂദ് വാടിക്കൽ വി ബി മുരളീധരൻ വി കെ വി രമേശൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ പി നൂറുദ്ദീൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ മേഖലയിലും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുമെല്ലാം കാലത്തിനു മുൻപേ നടന്ന വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ നേതാവായിരുന്നു കെ പി നൂർദിൻ എന്ന് അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പൂർണ്ണമായി എല്ലാവരും തന്നെ എന്ന് പറയാം ഗാന്ധി മന്ദിറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ വി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം നാരായണൻകുട്ടി എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ റഷീദ് കൗവായി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് പ്രശാന്ത് കോറം കെ പി മോഹനൻ അത്തായി പത്മിനി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് അടച്ചുപൂട്ടി എരുമംകുട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളോറയിൽ നിർമ്മിച്ച ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ആണ് അടച്ചുപൂട്ടിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളോറയിൽ നിർമ്മിച്ച ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ആണ് അടച്ചുപൂട്ടിയത് ശുചിത്വ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ ചെലവിലാണ് വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രവും പൊതുശൌചാലയവും ഒരുക്കിയത് വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് വിട്ട് നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് പഞ്ചായത്ത് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വിശ്രമ കേന്ദ്രവും പൊതുശൗചാലയവും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി അടച്ചുപൂട്ടിയ നിലയിലാണ് അതിനിടെ ഇവിടം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധിയുടെ ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടിയത് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറു മണിവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വോട്ടെണ്ണൽ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നടക്കും ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് മെമ്പറായിരുന്ന എം കൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് വാർഡിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് മുപ്പതിന് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറു മണി വരെയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ അംഗൻവാടിയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രം എൽ ഡി എഫിൽ സി പി എമ്മിലെ സി കരുണാകരൻ യു ഡി എഫിൽ കോൺഗ്രസിലെ യു രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ മത്സര രംഗത്തുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റ വോട്ടിനാണ് എൽ ഡി എഫിലെ എം കൃഷ്ണൻ വിജയിച്ചത് അതിനാൽ ഇത്തവണ കടുത്ത മത്സരമാണ് വാർഡിൽ നടക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റിയെട്ട് സ്ത്രീ വോട്ടർമാരടക്കം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വോട്ടർമാരാണ് വാർഡിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് വോട്ടർമാർ ഇത്തവണ അധികമുണ്ട് വാർഡിൽ ഇരു സ്ഥാനാർത്ഥികളും തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ന്യൂസ് അവറിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള വർദ്ധിത നികുതിയും പെർമിറ്റ് ഫീസും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുവാൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉയർത്തിയ കെട
അധിക നികുതിയും പെർമിറ്റ് ഫീസ് വർധനവും പിൻവലിക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ഭാവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഭരണസമിതി യോഗം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിലൂടെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നികുതി വരുവും അതുപോലെ പെർമിറ്റ് ഫീസും കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭരണസമിതി വൈസ് പി ചെരിയും അതുപോലെ രതീഷ് ബാബുവും അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ എതിർപ്പോടുകൂടി ഇന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫായിസ് ബീരിച്ചേരിയും എം രജീഷ് ബാബുവും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ എതിർപ്പോടുകൂടി ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി മാടായിയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സേവാദൾ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് സമാപനമായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായിപ്പാറ എസ് എൻ എസ് സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് സേവാദൾ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് സമാപനമായി ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടനാ ചർച്ചകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ എന്നിവ നടന്നു സമാപന സമ്മേളനം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ക്യാമ്പ് കമാൻഡൻ സി അഷറഫ് അധ്യക്ഷനായി മധുസൂദൻ എരമം എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആർ ജയകുമാരി സുധീർ വെങ്ങര അജിത് മാട്ടോൽ ശ്രീജിത് പൊങ്ങാടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിച്ച കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തപാൽ കാർഡിലൂടെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച പ്രധാന അധ്യാപിക പി മിനി ഇങ്ങനെ വേറിട്ടൊരു അഭിനന്ദനം കിട്ടിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിച്ച് സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്നും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സമ്മാനം നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് സ്കൂളിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ പ്രധാന അധ്യാപിക പി മിനി കത്ത് തയ്യാറാക്കിയത് കുട്ടികൾക്ക് ഭാവി പഠനത്തിനുള്ള ഉപദേശവും കത്തിലുണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറോളം കുട്ടികൾക്കാണ് ടീച്ചർ തപാലിലൂടെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് കത്തയച്ചത് കത്ത് കിട്ടിയ കുട്ടികളും സന്തോഷത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഹൈസ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ആശംസ കാർഡും പെരുന്നാൾ സമ്മാനവും ടീച്ചർ നൽകിയിരുന്നു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തി മുഴുവൻ പേരും വിജയിക്കുകയും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടുകയും ചെയ്ത വിദ്യാലയമാണ് എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കുടിവെള്ളം പാഴാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ചകളോളം നരീക്കാംവള്ളി ചെറുപ്പാറ ഭാഗത്താണ് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ നരീക്കാംവള്ളി ചെറുപ്പാറ ഭാഗത്താണ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് ആഴ്ചകളോളമായി വെള്ളം പാഴാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതുവരെയും പൊട്ടിയ പൈപ്പ് നന്നാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നാടും നഗരവും കുടിവെള്ളത്തിനായി അലയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ പൊട്ടിയ പൈപ്പ് നന്നാക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ക്ലാത്തറ മുസ്ലിം ലീഗ് ആദ്യകാല നേതാവും സംസ്ഥാന ട്രഷററുമായിരുന്ന വി കെ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജിയുടെ അനന്തരവനും സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന പടനയിലെ വി കെ പി ഖാലിദ് ഹാജിയുടെ സ്മരണകൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രകാശനം ചെയ്യുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു 
ഖാലിദ് ഹാജി നീതി നിലപാട് ചരിത്രം എന്ന പേരിൽ പഠന പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് ലേഖനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറോളം പേജുകളുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അപൂർവമായ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് നടത്തിയ ചരിത്രരേഖ ശേഖരണത്തിലൂടെയാണ് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് ദീർഘകാലം തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അദ്ദേഹം പ്രാരംഭകാലം തൊട്ട് പഠന എം ആർ വി എച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാനേജറും ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പഠന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠന മൈമ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും കെ ആർ എസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി പി കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും മുസ്ലിം ലീഗ് പഠന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ചീഫ് എഡിറ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി സൈനുദ്ദീൻ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തും എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പുസ്തക പ്രകാശന കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ പി ഹമീദ് അലി പി കെ സി അബ്ദുൾ റൌഫ് ഹാജി പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം കെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എ എം ഷെരീഫ് ഹാജി എം കെ തസ്ലിം എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ അന്നൂർ ശാന്തിഗ്രാം വാർഡിലെ നവീകരിച്ച മൊണ്ടയാട്ടുകുളം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കുളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കുളം സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു കാലത്ത് കൃഷിക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുളം കാലക്രമേണ ഉപയോഗമില്ലാതെ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാവുകയായിരുന്നു പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് കുളം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കുളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കുളം സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്തും നമുക്ക് നടത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാർഡ് കൗൺസിലർ എ രൂപേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുഞ്ഞിരാമൻ അന്ത്യതിരിയൻ ഡോക്ടർ ഇ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ ജഗദീശൻ പി കെ സോമശേഖരൻ കെ വി കൃഷ്ണൻ കെ പി ഭാസ്കരൻ എം വി അനിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ കെ സുരേഷ് കെ അനിത സി ദീപേഷ് പി ശശി പി ഷൈജു സുജിത്ത് സൗദാമിനി സൌമ്യ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കോറോം രക്തസാക്ഷിത്വം എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കോറോം ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ് മുപ്പതിന് ചൊവ്വാഴ്ച മഹിളാ സംഗമവും വനിതാ പൂരക്കളി അരങ്ങേറ്റവും നടക്കും കാനായി ശാസ്ത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കോറോം രക്തസാക്ഷി ദിനം എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കോറോം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് മഹിളാ സംഗമവും കോറോം ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ വനിതകളുടെ പൂരക്കളി അരങ്ങേറ്റവും ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും കാനായി ശാസ്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പരുവന്തട്ടയിലെ ഭാസ്കരൻ സുരേശൻ എന്നിവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഒൻപതിനും അറുപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മുപ്പത്തിയൊൻപത് വനിതകളാണ് പൂരക്കളിയിൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ വി ലളിത എൻ സുലേഖ വി വി ഗിരീഷ് കുമാർ എം വാസന്തി ഇ വനജാക്ഷി സി ജലജ പി മിനി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ വടക്കേ മണക്കാട് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വായനശാലാം ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർണ്ണക്കൂടാരം ഏകദിന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനും അധ്യാപകനുമായ ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ വടക്കേ മണക്കാട് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്കായി വർണ്ണക്കൂടാരം ഏകദിന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനും അധ്യാപകനുമായ ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർ
പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവുകളും കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകി ഉദ്ഘാടകൻ വിവിധ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത നാടക പ്രവർത്തകൻ ബാലു കണ്ടോത്ത് ആടാം പാടാം കളിക്കാം എന്നതിലൂടെ അഭിനയത്തിൻ്റെയും പാട്ടിൻ്റെയും അറിവുകളും കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു ബാലവേദി കൺവീനർ എം രാകേഷ് മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി പി മാധവൻ ഇഷിത താനിയ നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കെ എം സോമൻ മാസ്റ്റർ രചിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് കഥകളുടെ സമാഹാരം പെബിൾസ് പുസ്തക പ്രകാശനം മാത്തിൽ സി കെ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു എസ് സി ആർ ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ കെ ജയപ്രകാശ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം പെരിങ്ങോ മേഖലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാത്തിൽ സി കെ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എസ് സി ആർ ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ കെ ജയപ്രകാശ് ഡോക്ടർ എ സി ശ്രീഹരിക്ക് പുസ്തകം നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ടോളം ചെറിയ കവിതകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആ കവിതകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് തോന്നുന്ന കുറെ ചെറിയ ചിന്തകൾ കോഴിയിട്ടിട്ടുള്ള വരികളായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ എ സി ശ്രീഹരി പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി കോക്കാട് നാരായണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ വി വി ഭാസ്കരൻ ആർ കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഒ എം ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ എം ഡി പി യൂസഫ് കെ എം സോമൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ട് കവിതകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് പുസ്തകം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മുനിയംകുന്ന് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുനിയംകുന്ന് ഗ്രാമോത്സവം ബി എച്ച് എൽ പി സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് നടന്നു ഈസ്റ്റളരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് മുത്തോലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ കായിക മത്സരങ്ങളുടെ ആരംഭിച്ച ഗ്രാമോത്സവത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഈസ്റ്റ് എളയരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് മുത്തോലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കർഷക സംഘം വോളണ്ടിയർമാരെ എം എസ് പി പോലീസുകാർ വെടിവെച്ചു വന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് പുറത്തേക്ക് എത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ആയാലും ജന്മികൾക്കെതിരെ പോരാടിയ കർഷകരായാലും തൊഴിലാളികളായാലും സജി കക്കോട്ട് അധ്യക്ഷനായി മുനിയംകുന്ന് സ്കൂൾ റിട്ടയർഡ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ രാജു മാത്യു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഒമ്പതാം വാർഡ് മെമ്പർ ഷേർലി ചീങ്കല്ലേൽ ഹസൻ റാവുത്തർ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സോണി പൊടിമറ്റത്തിൽ പി എ അൻസിയ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ സോണിയ വേലായുധൻ മേഴ്സി മാണി സിന്ധു ടോമി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പാഠ്യവിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിവിധ കായിക മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും നടന്നു കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികൾക്ക് ശേഷം ഗാനമേള അരങ്ങേറി ഗ്രാമീണ കൂട്ടായ്മയുടെ ഗ്രാമോത്സവം ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പള്ളിക്കര എ ഡി എൽ പി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് കെ ആബിദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പള്ളിക്കര എ ഡി എൽ പി സ്കൂൾ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പള്ളിക്കര എ ഡി എൽ പി സ്കൂളിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് കെ ആബിദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രേഷ്മ പരാഗൻ അധ്യക്ഷയായി റോജസ് സൈമൺ ബീന ടീച്ചർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് യുവ കർഷകൻ എ മുനീർ സാം റോബി അബ്ദുൽ സലാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ബസിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തി യാത്രക്കാരെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തി പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറുപിട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഭവം പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത് ബസിലെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ തദ്ദേശീയ ചികിത്സകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും കൊടുങ്കാറ്റാകാനല്ല മന്ദമാരിതനാകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ അനുസ്മരണവും അവാർഡ് ദാനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ പി നൂർദ്ദീൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
പൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് അടച്ചുപൂട്ടി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളോറിയിൽ നിർമ്മിച്ച ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ആണ് അടച്ചുപൂട്ടിയത് ഈ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം